ముందుగా మీకు హార్టి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి చాలా పెద్ద విజయాన్ని మీ పార్టీ అలాగే మీరు కూడా సొంతం చేసుకున్నారు అంత పెద్ద విజయంలో మీరు కూడా పార్ట్ అయినందుకు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మనం పార్టీ ఏం కాదులేండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెక్కల కష్టం అది మాది ఏమైనా ఉందని అనుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాను నేను అసలు మాకు సీట్ ఇటువే వారం ఏదైనా కానీ అంటే ఆ విజయంలో మీరు కూడా భాగస్వామి అయ్యారు కదా ఖచ్చితంగా అండి ఏముందండి నీకు అంతకు మించి ఆనందం ఏముంటుంది మీకు తెలియదు ఏముంది ఇంకా చాలా గొప్పగా ఉంది ఆనందంగా ఉంది సంతోషంగా ఉంది ఎన్నడూ లేని విధంగా మనకంటూ కొంతమంది ప్రజలను ఏర్పరిచిన మహానుభావుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన మీద ఒక అభిమాన అభిమానులను ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పుడు కూడా మనం జనాలను సెల్ఫీ అడుగుతూ ఉంటాం నేను జిల్లా అధ్యక్షులతో కూడా చాలామందితో సెల్ఫీలు దిగాను ఓకే ఇవాళ భగవంతుడు జగనన్న రూపంలో నన్ను కూడా సెల్ఫీలు అడిగే పరిస్థితి మనల్ని కూడా ఉక్కిరి బిక్కిరిగా అభిమానులు వాటేసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా జగన్ గారి గొప్పతనం దాదాపు పది సంవత్సరాల నుంచి పార్టీలో ఉన్నట్టున్నారు మీరు కదా సో పార్టీలోకి రాకముందు మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు పార్టీలోకి ఎలా వచ్చారు అసలు పార్టీలో రాకముందు నేను ఫోటోగ్రాఫర్గా రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తా తిరిగేవాడిని కమిషన్ వ్యాపారం చేసుకుని తిరిగేవాడిని ఈ ఫోటోగ్రఫీలో డబ్బులు మిగలటం పోవటం ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన ఏదన్నా ఈ కమిషన్ వ్యాపారం చేస్తే బాగుంటుందని కమిషన్ వ్యాపారం చేశాను దేవుడి దాల కమిషన్ వ్యాపారంలో ఒకే ఒక వ్యక్తిని నమ్ముకొని పొలాలు కొని పెట్టాను విజయవాడలో వేరే అందరు అందరికీ కొని పెట్టడం కాదండి ఆయన చోట గద్దె శ్రీనివాస్ గారని మా ఊరు అల్లుడు ఆయన ఆయనకి పొలాలు కొనిపిస్తూ ఆయన ఆయనతో జర్నీ చేశాను ఆయన కమిషన్ మనిషిగా చూసేవాడు కదా సొంత మనిషిలాగా చూసి ఇంత లెక్క కట్టేవాడు కదా నాకు ఎప్పుడు డబ్బులు అవసరం అయితే అప్పుడు ఇచ్చేవాడు ఇక అంతే అట్లా ఆయనతో ప్రయాణం తర్వాత ఎలా వచ్చారు రాజకీయాల్లోకి అంటే మాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత జగన్ అన్న పట్ల తీసుకున్న కాంగ్రెస్ తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల బాగా వేదన కలిగిందండి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేసింది ఎందుకంటే వాళ్ళ మాట వినకపోతే ఇప్పుడు హింసం చేయటం అరెస్ట్ చేయించటం మేము ఎన్నడూ చూడలేదండి ఇంత దుర్మార్గంగా రాజకీయాలు ఉంటాయి అని మాకు తెలియదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండి మేము ఆ రోజున అన్నాం మేము కూడా అనుకునేవాళ్ళం మాట అన్నారు మాట అన్నాను అంటున్నారు కదా తప్పు ఆగితే అయిపోయేదేమో ఈ జైలుకి తీసుకెళ్ళేవాడు కాదు కదా అని మేము బాధపడేవాళ్ళం ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు కాదండి ఆయన ఎప్పుడు మాట మీద నిలబడటానికి నాతో ఒక మాట మొన్న ఫ్లైట్లో వచ్చేటప్పుడు అన్నతో స్పెషల్ ఫ్లైట్లో జర్నీ కూడా చేశారు జీవితంలో అది ఒకటి మర్చిపోలేదు వచ్చేటప్పుడు ఒక మాట అన్నారన్న ఏమన్నారంటే నిజాయితీగా బతికి చూడు సురేష్ ఆ లెక్క వేరుగా ఉంటుంది అన్నాడు ఫస్ట్లో కష్టాల్లాగా ఉంటుందిలే కానీ దానికి అలవాటు పడితే సాయంత్రానికి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు నీతిగా బతికితే అని అన్నాడు నిజంగా ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే నాకు కూడా అనిపించింది అండి మనలో కూడా ఏమైనా చిన్న చిత్తి తప్పులు ఉన్నాయో సరి చేసుకునే బతకాలనే లెక్కలో ఆలోచన వచ్చింది మీ ఏం చదివారండి టెన్త్ క్లాస్ అండి అంతే టెన్త్ ఫెయిల్ ఓ ఎందుకని అంటే బాగా చదివేవాళ్ళు కాదా బాగా చదివేవాళ్ళం కాదండి నాకు డ్రాయింగ్ ఇష్టం అండి పెయింటింగ్ వేయటం ఇష్టం ఏదన్నా డిజైన్లు అట్లా వేయటం ఇష్టం దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేవాడిని అందులో మనకి కొంచెం మా ఇంటికి కూడా ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోకపోవడం వల్ల అక్కడ హాస్టల్లో చదివాం ఇక్కడ దాశ ఎక్కువ ఉండేది మా అమ్మ వాళ్ళు ఏం తిన్నారు మా అన్న మా చెల్లి వాళ్ళు ఏం తిన్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో అప్పట్లో ఫోన్ కూడా ఉండేది కాదు లెటర్ రాస్తే మనం మూడు నాలుగు రోజులు జర్నీ చేసేది లెటర్ మళ్ళీ నాలుగు రోజులు జర్నీ మేము ఇవాళ లెటర్ రాస్తే మళ్ళీ ఎనిమిది రోజులకు వచ్చేది అనమాట సమాధానం అట్లా ఉండేది పరిస్థితి నాకు ఇంటి కాడ ఫ్యామిలీతో మా కుటుంబ సభ్యుల మీద ఎక్కువ దాశ ఉండేది అప్పట్లో చదవాలని పెద్దగా అనిపించేది కదండి డ్రాయింగ్ వేయటం ఏదన్నా అట్లా ఉండేవాడిని కానీ చదవాలనే దాశ పెద్దగా ఉండేది కాదు మనకు అంత ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఆ రోజున బుక్స్ కూడా అవకాశం ఉన్న వరకే కొనేవాళ్ళని లేకపోతే వదిలేసుకునేవాళ్ళం ఆ బుక్స్ కొనడానికి కూడా ఒకటి రెండుసార్లు ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉంటే ఆదివారం సెలవు అయితే సిమెంట్ పనికి కూడా రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళాను హాస్టల్ ఎదురు ఏదో బిల్డింగ్ కడుతుంటే పనికి కూడా వెళ్ళాను బుక్స్ కొనుక్కోవడానికి కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాం మా అన్నయ్య నేను అక్కడ ఎర్రపాలెం హాస్టల్లో పక్కన పెసరలు చేయాలి ఉంటాయి పొలాలు ఖమ్మం జిల్లా ఎర్రపాలెం ఎర్రపాలెం అండి ఆ పెసరలు చేయాలలో పరిగెడతారు కదా పరిగేరు పది పదిహేను కేజీలు పోగేసి అక్కడ అమ్మి మా అన్నయ్య మేము పుస్తకాలు కొనుక్కున్న సందర్భాలు కూడా ఉండేవండి అట్లా వాటిలోనే ఒక ఇరవై రూపాయలు ఇంటికి కూడా మేము మనీ ఆర్డర్ చేసిన సందర్భాలు ఇంటి కాడ పరిస్థితి బాగాలేదంటే అట్లా ఉండేదండి చదువు మీద అంతగా ఉండేది కాదు ఎప్పటికీ ఇంటి మీద దాశ ఉండేది నాకు సెలవు ఇచ్చినా అయి
ఇంట్లో వాళ్ళు రెండు మూడు రోజులు సెలవు అని చెప్పేవాడు అక్కడ మా బాబా అండాడు ఆయన అన్న వాడికి సెలవు ఏమి లేదు వాడు ఎగ్గొట్టేసాడు అని చెప్పేవాడు అట్లా ఇంటికి రావడానికి వంక అంతే అంతే ఇప్పటికీ మీరు అదే ప్రేమాభిమానాలతో మీరు అంతా కలిసే ఉన్నట్టున్నారు మీరు చాలా అన్నయ్య అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ మీరు కలిసే ఉంటారట కదా ఇద్దరు అక్కలు దగ్గరలోనే ఉన్నారు అండి చెల్లి కూడా కొంచెం దూరంగా ఉంది కొద్దిగా పది పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మా అన్నయ్య నేను కలిసి మా అమ్మగారు మాతోనే ఉంటాను జాయింట్ ఫ్యామిలీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఓకే మీ అన్నయ్య మీకోసం చాలా ఆయన అంటే త్యాగం చేశారని విన్నాను నేను అంటే మేము హాస్టల్లో చదువుకునేటప్పుడు నుంచి కూడా అండి ఇప్పుడు వేసవకాలంలో ఆ ఫ్యాన్ గాలికి మాకు మామూలుగా కింద తడిసిపోయేది ఫ్యాన్ ఉండేది ఫ్యాన్ వేసుకుంటే వెచ్చదానానికి ఉల్లంత తడిసిపోయేది కరెంటు పోయేది ఒకసారి పోతే రాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు కూడా కరెంటు పోయినప్పుడు పన్నెండు గంటల చెమటు పోసేది మేము పిల్లలందరూ హాస్టల్ నుంచి బయటకు వచ్చి నుంచుంటే ఆ చెమటలతో మా అన్నయ్యకి శుభ్రం ఎక్కువండి కడిగిన చేయ పదిసార్లు కడుగుతాడు ఆయన ప్లేట్లు సపరేట్ ఉంటాయి టీ గ్లాస్ సపరేట్ అన్నీ సపరేట్ ఎవరు ఇప్పుడు కూడా ఎవరు ముట్టుకోవడానికి లేదు అట్లా మేము స్నానం చే ఆ చెమటు పట్టినప్పుడు లేపి స్నానం చేద్దాం రాత్రి పన్నెండు గంటలు ఇంటి గంటప్పుడు ఇప్పుడు స్నానం ఏంటంటే చెమటు పోసింది కంపు కొడుతుంది కదా అంత తేడాగా ఉంది రా అని చెప్పి నేను పో పోసుకో నీళ్ళు కొట్టలేదు ఆ నీళ్ళు కొట్టి కొట్టి రా నేను కొడతాను రా నువ్వు స్నానం చేద్దుగాను రా అని అట్లా బలవంతంగా ఆయన తీసుకెళ్ళి అప్పటి నుంచే భోజనం వేసుకున్నట్టుగా ఉండేవాడని ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చదువుకునేటప్పుడు నేను కాస్త పని చేయలేకపోతున్నానని ఇద్దరం కూలి పని చేస్తే అట్లా వీడన్నా ఏదన్నా నేర్చుకుంటాడు అని చెప్పి విజయవాడ మా అన్నయ్య మా పెద్దమ్మ గారు అబ్బాయి వినయ్ గారు అనే ఆయన దగ్గర వీడియో నేర్చుకోవడానికి నీ చే తెలివి ఉన్న పని చేయగలిగేది ఏదో పని నేర్చుకుంటాడు అని చెప్పి నన్ను అసలు ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల దాకా డబ్బులు చేతికి ఇచ్చి ఆయన ఖర్చులకి ఇచ్చి తిప్పాడని ఈ వీడియోగ్రఫీ ఇదంతా నేర్చుకోవడానికి అంటే పది సంవత్సరాలు నేర్చుకోలేదండి ఒక రోజులో ఒక అరగంటలు వీడియోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాను ఫోటోగ్రఫీ కూడా అరగంటలు నేర్చుకున్నాను పది సంవత్సరాలు డబ్బులు ఏమి రాలేదండి వచ్చినా రాకపోయినా నన్ను కంటిన్యూగా విజయవాడ అంత స్పెషల్గా చూసేవాళ్ళండి మన నన్ను మరి మన అన్నయ్య కూడా నువ్వు కూడా నా అలాగా పని చేయాల్సిందే కుదరదంటే మరి ఇవాళ ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు మేబీ అవును ఫస్ట్ టికెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అసలు అనౌన్స్ చేస్తున్నారని మీకు తెలుసా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు మీ అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ మీ రియాక్షన్ ఏంటి నేను జగన్ గారు స్టార్టింగ్ ఇచ్చిన రోజున నాకు ఒక మాట చెప్పారండి సురేష్ నాలో మార్పు ఉండదు నేను మార్చుకోను నీ చేత పోటీ చేపిస్తా వంద అవరాధాలు వచ్చినా కానీ నీ చేత పోటీ చేపిస్తా నిన్నే గెలిపించి పార్లమెంట్లో కూర్చోబెడతా అన్నారు స్టార్టింగ్ రోజని అప్పుడు పేపర్ అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేయలే ముందు మాట్లాడేటప్పుడు రెండు గంటలు మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాట అన్నారండి నాకు ఎందుకు బయటకు అన్న ఆ మాట నేను నాతో ఆ మాట అన్నారంటే రేపొద్దున ఏదైనా మార్చుకోవాల్సి వస్తే మళ్ళీ అన్న స్టాండ్ మార్చుకోవాల్సి వస్తే మళ్ళీ నాకు ఇబ్బంది అన్నకి ఇబ్బంది అవుద్ది కాబట్టి అన్నకి అనుకూలంగా ఉండాలి నేను మౌనంగా ఉండిపోయాను మీకు డౌట్ ఉండింది ఆయనకి లేదు ఆయనకి లేదు అన్నకి లేదు ఆయన క్లారిటీగానే ఉన్నారు అంటే నేను సర్లే అని చెప్పి ఆ సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరం అయిపోయింది మళ్ళీ ఇన్ఛార్జికి ఇచ్చారండి ఇచ్చి చాలామంది అనుభవాలు అనుభవం లేదు డబ్బులు లేవు కార్యకర్తగా ఎంపీ సీట్ అయింది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి పార్టీలో జగన్ గారిని దగ్గరికి వెళ్ళి మన నిర్ణయం కరెక్ట్ అంటే వాస్తవం వాళ్ళు మాట్లాడేది కూడా కరెక్టే స్టాండ్ పడిపోద్దాము పార్టీ ఎక్కడ పోతుందని మమ్మల్ని అడుగుతున్నారండి కార్యకర్తగా ఎంపీ సీటు ఇన్ఛార్జ్ ఇవ్వటం ఏంటంటే సీట్ ఇస్తాను అంటున్నారంట అంటే నేను మాట అన్నానులే సురేష్ చేత పోటీ చేపిస్తానంటే చాలామంది అన్నారు పార్టీ స్టాండ్ పడిపోద్ది ఇలాంటి డిసిషన్స్ వల్ల జగన్ గారు నీకు ఇటు వల్ల మాకు వచ్చిన ఇబ్బంది లేదు అనుభవం లేదు డబ్బులు లేవు కార్యకర్తవి ఇట్లా ఇబ్బంది అవుద్దనే కానీ అంటే వాళ్ళ విధానం కూడా తప్పు కాదండి హెచ్చరింపుగా మాట్లాడేవాళ్ళు జగన్ గారిని వాళ్ళు జగన్ గారికి చెప్తే జగన్ గారు మాత్రం అదే విధానం నేను కాదులే అని చెప్పి ఆ మొండితనంగానే మాట చెప్పేవాళ్ళు సురేషే పోటీ చేస్తారులే ఇందాక అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేనమోహన్ గారు రవీంద్ర రెడ్డి గారు అంటే అన్నన్ పాలకృష్ణ అన్న నందిగం సురేష్ నేనేను అన్నట్టు నందిగం సురేష్ అన్న కానీ గుర్తుపెట్టి ఓ అని చెప్పి భుజం మీద తట్టి ఏం అదృష్టవంతుడు అయ్యా మా జగన్మోహన్ రెడ్డిని వందల కోట్లు ఇస్తానన్నా కానీ ఎవరికి మాట వినలేదు ఆయన పేదోడే పోటీ చేయాలని పట్టుదల పట్టాడు పట్టించాడు పట్టి పట్టి మరి నాలుగు అసెంబ్లీలు పోయినా కానీ మూడు అసెంబ్లీలు గెలిచినా నువ్వు గెలిచే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు అంటే అది జగన్ అన్న గొప్పతనం అని అన్నట్టే అంతేనా అన్నారు అంతేనా అట్లా మాట మీద జగన్మ
మేము విజయవాడ నుంచి వస్తూ ఉన్నామండి విజయవాడ నుంచి వస్తూ ఉంటే మార్గం మధ్యలో పవన్ అనే కుర బాపట్లకు సంబంధించిన కుర్రాడు కుర్రాడు పవన్ అనే కుర్రాడు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నాడు చేస్తుంటే ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని ఒకసారి వస్తాను మళ్ళీ చేసే ఏంటి తమ్ముడు అంటే సురేష్ అన్న టీవీలో తొమ్మిది పేర్లు రిలీజ్ చేశారు ఆ తొమ్మిదిలో నీ పేరు ఉందన్న ఎంపీ క్యాండిడేట్లో అన్నాడు నేను ఇంకా ఆనందం ఆనందం పట్ల లేకపోతే అక్కడ మొదలైన ఫోను కంటిన్యూగా ఫోన్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంటికి వచ్చేసరికల్లా వందల వేల మంది జనం నుంచి అని అన్నారు అన్నౌన్స్ చేయించారు తొలి జాబితాగా నా పేరు రిలీజ్ చేయించారు అలాగనే ఇడుపులపాయ తీసుకెళ్ళి ఇడుపులపాయలో మళ్ళీ పార్లమెంటు సభ్యుల జాబితా అంతా నాతోనే చదివించారు ఏమనిపించిందండి అప్పుడు అసలు మీరు అవన్నీ ఊహించి ఉండరు కదా ఒక మాట అండి మనము మనకి ఇచ్చిందే ఎక్కువ ఏది కూడా ఆశించకూడదు ఏది ఆశించకూడదు ఇందాక నేను గ్యాలరీ బాగా ఇరుకైపోయింది నేను చూడడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటే చాలామంది ఎంపీ ఎంపీ ఏదో ఒకటి నేను ఒకటే మాట అన్న నేను ఒక మాట వినటానికి ఇంత ఈ పది సంవత్సరాలు అన్నతో జర్నీ చేశాను ఆ మాట ఈ సేవలతో ఇన్నేస్తే హ్యాపీగా ఉంటాం అని చెప్పి జగన్ అనే నేను అనే మాట అన్నప్పుడు ఇంకంతే ఆ ఒక్క మాట కోసం ఈ పది సంవత్సరాలు మా కష్టం మా చాకిరీ మా అన్నతో ప్రయాణం అని ఇదంతా సాగింది ఆ ఒక్క మాట కోసం అది వినటానికి ఎక్కడైనా నుంచుంటా అన్న ఎంపీ అని దయచేసి చెప్పబాకండి అని చెప్పి నుంచోనే చూశాను చివరిగా అట్లా ఇక మమ్మల్ని అక్కడ పిలిచారు మమ్మల్ని రమ్మన్నారు ఈ నైట్ పూట తొమ్మిది మంది జాబ్ సభ్యుల జాబితా చదివేగానే ఇంకే అన్నారు అన్న ఫోన్ చేసి సురేష్ సార్ రమ్మన్నారంటే ఎందుకు రమ్మన్నారు మా మామూలుగా అసలు రమ్మనకుండా మనం వెళ్ళడానికి ఎందుకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతాం రమ్మన్నారనే సరికి వెళ్ళ అసలు స్పెషల్గా మనల్ని రమ్మన్నారు కాబట్టి వెళ్ళాల్సిందని పట్టుబట్టి మాకు హెల్త్ సహకరించకపోయినా వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి అన్న ఒక ఐదారు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండగా ఫోన్ చేయించి అక్కడ ఉన్నారంటే ఒక ఐదారు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నానంటే సార్ వచ్చి వెయిటింగ్ చేస్తాను అనే సరికి వెళ్ళా నా పక్కన కోటి అనే మా తమ్ముడు డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు కోటి ఏం చేస్తావో తెలియదు కానీ నాలుగైదు నిమిషాలు అక్కడ కారు ఉండాలంటే సరే అన్న అన్నాడు అది ఏమవుతుందో మేము చూసుకోలేదండి కరెక్ట్గా నాలుగు నిమిషాల్లో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం ఆరు కిలోమీటర్లు నాలుగు నిమిషాల్లో అంత ట్రాఫిక్లో వెళ్ళిపోయాం ఇడుల్ బాయ్కి అని ఇడుల్ బాయ్కి వెళ్తే అప్పుడే అన్నగారు వెయిట్ చేస్తా వెనక్కి తిరిగి చూశారు సురేష్ వచ్చారా అంటున్నాడు వచ్చాడా అన్నారు అనేసి అన్న అన్న వచ్చానంటే సురేష్ ఆ పేపర్ తీసుకొని చూడు ఒకసారి స్టడీ చేయి అన్నారు ఏ పేపర్ అన్న అంటే వాళ్ళు ఇస్తారు చూడు అన్నారు తీసుకొని చదివితే పేర్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ అవినాష్ రెడ్డి గారి పేరు ఉంది అందులో నా పేరు ఉంది అని చెప్పి ఇది ఎంపీల జాబితా అనుకుంటలే అని చెప్పి అన్న ఇది అంటే ఒకసారి రెండుసార్లు స్టడీ చేయబ్బా మొత్తం అని అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఉంది పర్లేదుగా అన్నారు అర్థమైద్దని నాకు ఇబ్బంది లేదన్న సరే అని చెప్పి సరే కానీ అన్నారు రెండుసార్లు చూసుకున్న తర్వాత రెడీయా అన్నారు రెడీ అని ఏమి చెప్పలేదండి నాకు ఇదంతా ఇదే జరిగింది ఆడ ఓకే తీసుకెళ్ళి అన్న అట్టు కూర్చున్నారు నన్ను కూడా పక్కన నేను నుంచుని ఇట్లా పేపర్ పట్టుకుని ఇట్లా నుంచున్నా అంటే కూర్చోబ్బా కూర్చో కూర్చో అన్నాడు అన్న పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నారు కూర్చోబెట్టుకొని చదువు అన్నారు నాకు అర్థమైంది ఈ సభ్యుల జాబితా నా జాత చదివిస్తున్నాను ఒక మాట అండి రాష్ట్రానికి శుభసూచికంగా వాతావరణం ఫస్ట్ పేరు రిలీజ్ చేయాలంటే యాగాలు పూజలు అవన్నీ చేసి ఒక పేరు అన్న వచ్చేస్తారు అలాంటి సందర్భంలో ఒక సామాన్యుడికి దళితుడిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని దళితుడి జాత చదివించాలి అని ఆయనకు అవన్నీ తెలియదండి అవి దళితుడు అని పేద ఇవన్నీ ఆయనకేం తెలియదు మైండ్లో ఎక్కువ అసలు జగన్ గారికి బయట చూసిన వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పుకుంటారని తెలియదు కానీ నిజంగా జగన్ గారు పక్కన ఒక పది నిమిషాలు జర్నీ చేస్తే ఎంతలా వ్యక్తి అయినా లోకేష్ అయినా ఫ్యాన్ అయిపోవాల్సింది నిజమండి ఓకే అట్లా ఉంటుందండి చదవమన్న తర్వాత మధ్యలో రెండు నాలుగు ఐదు పేర్లు చదువుతూ ఉన్నాను ఆరో పేరో ఏడో పేరో దగ్గర కళ్ళన్న నీళ్ళు వచ్చేసి నిండిపోయింది ఇంకా కనిపించట్లా పేపర్ గట్టి గట్టి నొక్కుకుంటే చదువుతున్నా స్లోగా చదువు పర్లేదు స్లోగా చదువు అని మీరు వీడియో చూసిన అర్థమైంది చదువు స్లోగా చదువు పర్లా పర్లా స్లో 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 అన్నారు అంటే మన జన్మలో చాలా ఘటనలు జర మన జీవితాన్ని జరగవు ఈ జన్మ ఏ జన్మలోనూ మనం జరిగే కాదు అవన్నీ కూడా ఈ జన్మని నెట్టుకొచ్చేసినాయి సీట్ ఇవ్వటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పక్కకు తీసుకోవడం మరి ఆ పేర్లు మనతో చదివించడం పైగా పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొన్న మధ్య మీరు చూశారు ఆయన లిస్ట్ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఆయనే చదువుకున్నారు ఒక్క దళితుడు ఆ వేదిక మీద లేడు ఒక్క ఎస్టీ ఆ వేదిక మీద లేదు బీసీలకు కూడా అరా కూర అలాంటి పరిస్థితి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన నోటితో ఆయన చదవకుండా చక్కగా మేము చదువుతుంటే చేతులు కట్టుకొని 
హుందాగా కూర్చొని రాజసంగా కూర్చొని హ్యాపీగా మా చేత చదివిచ్చారు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇయ్యా నేను ఒక విషయం విన్నానండి అది ఒక పొలాలు తగలబెట్టిన కేసులో ఏదో మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి ఎక్కడెక్కడికో ఎక్కడెక్కడికో తిప్పి తిప్పి ఏదో మూవీలో చూపిస్తారు అలాంటి సన్నివేశం అలాంటి సన్నివేశం మీ లైఫ్లో జరిగిందని విన్నాను ఒక్కొక్క చిన్న మాట అండి అది మనల్ని ఎక్కడ తిప్పటం కాదులే కానీ మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చారు ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఇప్పుడు ఎక్కడ జస్ట్ సురేష్ గారు ఉన్నారా అన్నారు గారు అన్నారు ఫస్ట్ ఎందుకు ఏంటి చెప్పలేదు నాకు ఒకటి అండి నేను ఎవరన్నా వచ్చి ఏదైనా చెప్తుంటే అంతవరకు ఏంటాను అందులో రెండోది మాత్రం పొరపాటును కూడా ఆలోచించను ప్రామిస్ పొరపాటును కూడా మీరు ఏదైనా చెప్తుంటే మీరు ఆ విషయం వరకు ఏంట ఈ విషయం వెనక ఇంకోటి ఏమైనా దాగి ఉందామని మాత్రం ఆలోచించను ఆలోచించను ఏ విషయం నాకు నచ్చిన వ్యక్తి వచ్చి నాకు చెప్పినా కానీ నేను దాన్ని తీసుకుంటాను తప్ప దాని గురించి ఇంకోటి ఏమైనా చెప్తున్నాడు ఏమైనా నేను డైవర్ట్ చేస్తాను ఎట్లా పొరపాటును కూడా ఆలోచించాను రాదు నాకు నా మైండ్స్ నా మనసులోకి వాళ్ళు ఏది చెప్తుంది అట్లా వాళ్ళు వచ్చారు సరే వచ్చారండి యూనిఫామ్ కదా మామూలు సివిల్ డ్రెస్ వచ్చి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళొద్దాం అన్నారు ఓ ముగ్గురు వచ్చారు వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలియదు తెలియదండి సరే పదండి అని చెప్పి నేను బనియన్ మీద ఉంటే షర్ట్ వేసుకొని వస్తానని చెప్పి వచ్చాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బండి అక్కమన్నారు నా బండి వేసుకొస్తాను కాదు నేను మా బండి రెండు మళ్ళీ దించుతాంగా అన్నారు ఊరి చివర మందడం వెలగపూడి అట్లా వెలగపూడి మందడం దాటేటప్పుడు నా హనుమాన్ వచ్చి ఇంటి నీడి తీసుకెళ్తున్నారు అని చెప్తాంలే అన్నారు మందడం దాటిన తర్వాత అన్నాను సార్ మీరు పోలీసులా అన్న డౌట్ వచ్చింది అంటే అవును అవును లేట్గా క్యాచ్ చేసేవే అని చెప్పి అని సరికి ఈ లోపల మా అన్నయ్య నన్ను ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు అనుమానం వచ్చి ఓకే వీళ్ళు పోలీసులు మీ వాడిని తీసుకెళ్ళారు ఊరి చివరిన ఒక డిఎస్పీ ఒక సిఐ ఒక ఎస్ఐ నా దగ్గరకు ఒక ఎస్ఐ వచ్చాడు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ వచ్చారు నేనేమన్నా ఇంటి వెనక నుంచి అని తప్పుకుంటాను మా ఇంటి వెనక పోలీసుల నుంచి ఉంటే నేనేమన్నా వాళ్ళు కానిస్టేబుల్ ఆ వెనక్కి ఎందుకు వెళ్ళి నుంచున్నాడు అంటే ఏమన్నా యూరిన్ పోసుకోవడానికి అట్లా వెళ్ళి నుంచి ఉన్నాడేమో అనుకున్నాను కానీ నేను వెనక నుండి ఎట్టు అని తప్పుకుంటానే అని అనుమానంతో వాళ్ళు ఆడి నుంచి ఉన్నారు ఓకే నుంచో నన్ను ఇటు ఎక్కించుకెళ్ళేటప్పుడు అతను కూడా జీబీ ఎక్కాడండి మా అన్నయ్యకి ఈ లోపల డౌట్ వచ్చి ఫాలో అయితే మా అన్నయ్య బండి ఫాలో అవుతుంటే నా పక్కన వెనకున్న అతను ఫోన్ చేసి వీళ్ళు అన్న అనుకుంటా వాడు ఒకటి ఫాలో అవుతున్నాడు మీరు బండి స్పీడ్గా అలాగేస్తుండని చెప్తున్నాడు పక్కనే కూర్చున్నాను కానీ నాకు వినబడతా ఉండి సరేలే అని చెప్పి నేను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మా అన్నయ్య వస్తూ ఉండే బై బండి వేసుకొని సరి చేసేది ఏం లేక మేము మంగళగిరి రోర్ రోడ్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి పైన కూర్చోబెట్టారు చీకట కదలి ఇదే టైంలో కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెట్టారు మా అన్నయ్య లోపల రాని మా అన్నయ్య రాత్రి పన్నెండు గంట గంట అయినా కానీ ఎక్కడే ఉన్నాడు మా అన్నయ్య మా తమ్ముడిని తీసుకొచ్చారంటే మా సంబంధం లేదు వెళ్ళిపో మీ తమ్ముడు ఎవరు ఎక్కడికి ఎందుకు వస్తాడు ఎక్కడికి ఎందుకు వస్తాడు తీసుకొచ్చారండి మాకు తెలియదు ఎక్కడ ఉన్నాడు వెళ్ళవాయ బాబు అని చెప్పి అన్నని కదిర్చుకొని చదిర్చుకొని సమాధానం కూడా చెప్పను పరిస్థితి అట్లా తీసుకెళ్ళి లోపల వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళ లక్ష్యం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాజధానికి వ్యతిరేకమని ఓకే రాజధానిలో పొలాలు తగలబెట్టించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని ఆ కేసు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పోయేటట్టు నా చేత చెప్పించాలని వ్యూహం రచించుకున్నారు వాళ్ళు అట్లా దానిలో ఆ భాగంగానే జగన్ అన్నం పేరు చెప్పమని ఒత్తిడి చేశారు నాకు ఏ వాళ్ళు ఏమంతసేపటిగా ఉంటారంటే బెంగళూరు నుంచి ఎవరు జనం వచ్చారు మీ తర్వాత పది మంది వచ్చారు నీకు పది లక్షలు డబ్బులు ఇచ్చారు పొలాలు తగలబెట్టించింది నువ్వే కాకపోతే ఆ పది మంది జగన్ అన్న పేరు చెప్పారు నాతో జగన్ అన్న ఫోన్లో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడినట్టు ఇవన్నీ వాళ్లే చెప్తున్నారు నాకు తెలియదు సార్ మీ అసలు నేను జగన్ గారిని కలిసింది లేదు పాడలేదు నాకు అంతే ఇంత ఆడ ఉందండి నేను అప్పుడు ఓదారి పేత్ర అప్పుడు నలభై రోజులు తిన్నా కానీ జగన్ గారిని చేయి తాగడానికి కూడా కుదరలేదు ఇంకా మరి మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారు నిజంగా నాకు తెలియదండి ఇవన్నీ అన్న అంటే తెలిసి కూడా తెలియనట్టు చెప్తే అట్టు కుదురుద్దులే అని చెప్పి కాస్త బెదిరింపు ద్వారా మొదలేశారు బెదిరింపు ద్వారాతో ఏకంగా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా బూతులు మాట్లాడడం కసిదేర వాళ్ళు ఎట్లా అంటే అండి ఇట్లా రౌండ్గా వాళ్ళు కూర్చున్నారు నన్ను కింద కూర్చోబే నేను అసలు వెళ్ళగానే వాళ్ళ పదిహేను మంది పోలీసులు ఉన్నారు నన్ను కూడా వాళ్ళతో పాటు కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారు నేను కూర్చొని ఉన్నా ఎట్లా చేతులు కట్టుకొని కూర్చున్నా కూర్చుంటే ఈ లోపల సిఐ వచ్చి ఒక అతను ఏంట్రా దొరగారిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారు ఏ లే అని చెప్పి చదిరించుకున్నాడు నేను గబగబలేసి తెలియదు సార్ ఏమనుకో బాగా సార్ అంటే సర్లే కింద కూర్చో అని అన్నాడు నేను కింద మామూలు నేల మీద కూర్చున్నాను ఇంకా అప్పుడు అడుగుతూ ఉన్నారు
నన్ను కింద కూర్చున్నాను కదా ఇక్కడ నా ఆయన పరిధిలో నేను కూర్చున్నాడు అతనికి ఫోన్ వస్తే బూట్ కలెక్ట్ పెట్టి నా మీద ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకంతే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎంత దిగజారారో ఆలోచించుకోండి పైగా అతనికి మూ మూడు కోసం నన్ను ఎట్లా ఎట్లా కాలుతో నడుతా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేనేం ఎదరికి వెనక్కి ఎదరికి వెనక్కి పోగటం అది పరిస్థితి అంతకంటే దౌర్భాగ్యంగానే మాట్లాడారు అండి ఈ మనకి బూతుల్లో కూడా ఇంత ఇన్ని రకాలుగా బూతులు మాట్లాడతారని కూడా తెలియదు అన్ని రకాలుగా బూతులు మాట్లాడారు అన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టారు ఒకే ఒక లక్ష్యం జగన్ గారి పేరు చెప్పించాలి బెదిరింపు ధోరణికి లొంగపోయేసరికి సరే మేము డబ్బులు ఇస్తాం నిప్పు పెట్టిన జగన్ గారని మీరని మీకు సంబంధం లేదని మాకు తెలుసు ఓహో తెలుసు రెండు షేడ్ తీశారే రెండు నాలుగైదు గంటలు హింసించిన తర్వాత రెండో దూరంలోకి వచ్చేసారు కొట్టారండి అంటే కొట్టడం అంటే అండి మానసికంగా అవమానపరిచారు ఒకటి రెండు సార్లు కాలుతో బూట్ కాలుతో నడి మీద అన్నాడు కానీ భారీగా మనల్ని చేసిందే లేదు కాకపోతే ఆ మాటలు వాళ్ళు చేసిన అవమానాలు ఎక్కువ చేశారు కించిపరచడం అనమాట రెండు మూడు సార్లు కాలుతో ఎగిరిగిరితే అన్నాడు బూట్ కాలుతో అట్లా చేశారు చేసి అంత అవమానం కదండి మనం ఎప్పుడు కూడా నాకైతే మనం నాకైతే ఊరికే ఊరికినే కోపం వచ్చిందండి అదే నిజమైన నిజంగా ఏదన్నా నాకు కనుక లేనిపోయింది ఒకటి మాట అంటే నాకు అమ్మ బాధ అలాంటిది ఈ ఏకంగా జగన్ గారు నాకు తెలుసు అని చెప్తారు ఎంత ఇరికిచ్చాలనే కార్యక్రమం మొదలు పెడితే అంత బాధ వేసింది మా పరిచయమే లేదు జగన్ గారికి నిజంగా అప్పటి వరకు నాకు జగన్ గారిని దూరం నుంచి ఒకసారి చూసాను తప్ప పలకరించింది లేదు ఆయన మాకు సెకండ్ ఇచ్చింది కూడా లేదు మరి ఇదంతా ఎట్లా జరుగుద్దంటే ఇక మీ నీకు సంబంధం లేదులే మాకు తెలుసు రివాల్వర్ తీసుకొని నోట్లో పెట్టడం జుట్టు పట్టుకొని ఎరగ తీసి మెడల మీద పెట్టడం అతలా కూతలం అండి మనిషిని మనం మనకి అక్కడ ఉంది ఒక ఏ కుక్క ఉందనుకోండి అది కరిసేది కాకపోతే మన పిల్లలు తోకలాగి కర్రలతో కొట్టి ఎట్లా చేస్తారో అంతకంటే అవమానపరిచే విధంగా చేశాడు అతను ఆ పోలీసులు అందరూ అవ్వదు అదే అంటే వాళ్ళు అంతరం మౌనంగా ఉండారులే కానీ వాళ్ళందరూ ఎక్కువ తీసుకుంది సిఐ తీసుకొని ఇంత ఇబ్బంది పెట్టించే వరకు నీకు సంబంధం లేదని మాకు తెలుసు నువ్వు ఒక పని చేయి మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర తీసుకెళ్తాము పది లక్షలు డబ్బులు ఇస్తాము జగన్ గారి పేరు చెప్పి మేము బెంగళూరులో ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్లు ఇస్తాము రెండు మూడు ఆ నెంబర్ నుంచి నాతో మాట్లాడినట్టు నువ్వు చెప్పు మిగతాది మేము చూసుకుంటాం అన్నారు ప్రాణం పోయినా చెప్పను సార్ ప్రాణం పోయినా చెప్పను అది మామూలు విషయం ఏం కాదు మీరు మాట్లాడేది జగన్ అన్న మీద చెప్పమంటున్నారు జగన్ గారు మేము ఏం చెప్పటం ఏందండి ఆ కుటుంబం వల్ల మేము బతికి బట్ట కట్టియాల రుణ మాఫీ అనేది కానివ్వండి ఇందిరమ్మ కాలనీ కానీ ఈయన్ ఆరోగ్యశ్రీ ఎన్ని లబ్ధి పొందండి వాళ్ళమే మేము అబద్ధం అట్టం ఏంది సార్ మాది జరిగేది కాదు మేము చెయ్యం మీరు ఏదన్నా చేయండి చంపుతానంటే చంపడం తప్ప వేరే మార్గం మీకు లేకపోతే నాకు కూడా అదే మార్గం చేయగలిగి ఏదో ఉంది పోతే నా ఒక్కడితో పోదలే పోనండి మీ అన్ని అన్ని సరికల్లా మనం ఇంకోటి అండి మనం ఎక్కువసేపు ఒకటి రెండు పాయింట్లు అతను అడిగినట్టు సమాధానం చెప్పడం కూడా అతనికి ఇంట మన మా మన నోటి నుంచి అతనికి ఇంటానికి కూడా ఇష్ట ఇష్టం ఉండదు అతను ఏదన్నా అడుగుతాడు మనం చెప్పే లోపల మళ్ళీ ఏంట్రా ఎదురు మాట్లాడేది ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నేను సమాధానం చెప్తున్నా కానీ చెప్తున్నా కానీ మీరే కదా సార్ అడిగిందంట నేను అడిగానా అంటాడు మేడం ఇట్లా తన ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించి ఇంట్లో ఫ్యామిలీని కూడా తిట్టాడు అమ్మ లేదు చెల్లి లేదు భార్య లేదు వాళ్ళ ఇష్టం ఆ రకంగా తిట్టేశారు చంపేస్తానని కూడా బెదిరించాడండి రివాల్వర్ తీసుకొని నోట్లో పెట్టాడు ఒకసారి కణతలు కడబెట్టాడు ఒకసారి పడిపోయిన అందులోనే ఒక సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే పాడుపడ్డ కిటికీ ఒకటి ఉంటే ఆ కిటికీ మీద నుంచో పెట్టాడు అక్కడి నుంచి తోత్తాను నేను కింద కానీ ఇదంతా ఏంటంటే జగన్ గారి పేరు చెప్పాలి నాకైతే మాకేం జగన్ గారు అంటే మాకు సినిమా యాక్టర్ కానీ హీరో కంటే ఎక్కువ అభిమానం మాకు ఎందుకంటే వాళ్ళ నా నాన్నగారి నిర్ణయాల వల్ల మా కుటుంబం బతికింది ఎప్పుడో హాస్పిటల్లో మేము పోతే మా నాన్నగారిని తీసుకొని పోతే మేము బేదరికంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పక్క నుంచి ఉండే వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉందంటే మాతో సంబంధం లేకుండా మా నాన్న వీల్ చైర్లు ఎక్కించుకోవటం వాళ్ళే ట్రీట్మెంట్ చేయటం ఇట్రా బాబా ఎట్రా బాబా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోయారు అదే హాస్పిటల్లో అదే హాస్పిటల్లో అనేవి మేము అడుగు కూడా పెట్టలేము మమ్మల్ని ముందు ముందు ఈ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉందన్న తర్వాత అదే హాస్పిటల్లో వాళ్ళే వీల్ చైర్లు ఎక్కించుకెళ్తున్నారు వాళ్ళే టెస్టులు చేస్తున్నారు మీతో ఏం పని లేదు కార్డు ఉంటే చాలు అంటున్నారు ఈ గొప్పతనం అంత రాజశేఖర రెడ్డి గారిదే కదండి మరి అలాంటి వాళ్ళ కుమారుడి మీద మనం అబద్ధాలు ఏదో చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులు తీసుకొని చేస్తారు పాపం కదా
మేము ఇదంతా ఆలోచిస్తే సరే పక్కన పది లక్షలు ఇస్తానని చెప్పి నా వల్ల మాత్రం కాదు సార్ అనే సరికి అలా పక్కెళ్ళి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్కి పత్తిపాటి పుల్లారావుకి నారాయణకి వీళ్ళ ముగ్గురికే ఫోన్లు చేస్తున్నాడు ఫోన్లు చేసి సార్ పది చాలు అంట సార్ పాతికిస్తే చెప్పేస్తాడంట ఒక పాతిక అంటే ఇవ్వండి అంటాడు నేను పదే పది అని అసలు నేను ఒప్పుకోలేదు ఈయన పక్కకు పోయి అంటాడు పాతికిస్తే ఒప్పేసుకుంటాడంట సార్ అంటాడు నేను కంగారులో నేనేమో తొందరపడి మాట్లాడానా ఇంటి వీళ్ళ బిట్టే బాధకి అని నేను ఆలోచించుకుంటా ఉండేవాడిని మళ్ళీ వచ్చి పాతిక సెట్ చేసాం ఇంకంతే ఓకే కదా రా మీడియా ముందుకు వెళ్దాం అనేవాడు మీడియాని తీసుకొచ్చి మీడియా ముందు చెప్పమనేవాడు నేను చెప్పను సార్ నాకేం తెలియదు కదా నేను ఎట్లా చెప్తానంటే మా ఇందాక చెప్పాను కదా నేను అది చెప్పాడు అని చెప్పి సీరియస్గా కళ్ళు ఎర్ర చేస్తూ ఉండేవాడు నాయంక సరే వాళ్ళు మైకులు తీసుకొచ్చి పెట్టేవాళ్ళు ఒక రెండు ఛానల్ వాళ్ళు మైకులు తీసుకొచ్చి పెట్టి ఆ చెప్పనేవాళ్ళు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ జరిగింది చెప్పేస్తానండి అని అంటే మళ్ళీ సీఏ రెక్క పట్టుకొని లాక్కెళ్ళి ఏంది నా జరిగింది చెబుతావా నేను చెప్పేది ఏంటి నువ్వు చెప్పేది ఏంటి అని అన్న అంతే కదా సార్ నేను అంతమించి చెప్పడానికి ఏముందంటే లేదు నేను చెప్పమన్నా నువ్వు చెప్పాలి నేను చెప్పనండి చెప్పలేను సార్ అర్థం చేసుకోండి బతిమలాడానండి బతిమలాడాను అతన్ని చాలా సార్ దండం పెట్టి బతిమలాడు నాకు తెలియదు సార్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టబాకండి ఎందుకంటే ఆ రకమైన మాటలు ఆ రకమైన చేష్టలు మనం పడలేం కదా ఓ దెబ్బకు నాలుగు దెబ్బలు గట్టి కొడితే అయిపోయేదండి వాళ్ళని మాట్లాడేవాడు కూడా కాదు అవమానపరిచారు చూసారా మనిషి అనేవాడిని అసలు ఆ రేంజ్లో అవమానపరుస్తారు నేను అనుకోలేదండి అంత అవమానపరిచి పాతిక లక్షలు అంట ఫైనల్గా ఇంకా పాతిక పాతిక అని బేరం ఆడితే నేను అసలు నీ దండం పెడతానండి నువ్వు వదిలేండి నాకు తెలియదండి నా సంబంధం లేదండి అంటే అప్పుడు అంటాడు పాతిక సరే యాభై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఎదురుగా చెప్పు ఒక సీఎంను కలిసి అదృష్టం నీకు దక్కింది మంచి పోస్ట్ వేస్తాడు ఈ ఇసుక్కోరీలు ఆడే చోట వాటా తీసుకోవచ్చు మంచి డబ్బులు వస్తే సంపాదించుకోవచ్చు ఇవన్నీ సీఏ చెప్తున్నాడు చెప్తున్నాడు అండి నాకు డిఎస్పీ ఇస్తానంటున్నారు నేను సీఏగా ఉన్నాను అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకోరా ఇక అబ్బూతులు అని మాట మాట్లాడుతున్నాడు నాకు తెలియదు అండి నేను చెప్పలేనండి నా వల్ల కాదండి అన్న పట్టించుకునే ద్వారం వాళ్ళ దగ్గర లేదండి తెల్లవారులు మూడు గంటల దాకా ఆరు గంటలు తీసుకెళ్ళి తెల్లవారులు మూడు గంటల దాకా హింసిస్తానే ఇదే వెర్షన్ బయటికి వెళ్ళి వస్తానంటారు ఒక పేపర్ ఏదో తీసుకొచ్చాడు చూపించి దొరికేవలే మొత్తం వచ్చిందిరే అంటాడు అంటే ఏమి వచ్చిందంట ఏమీ లేదండి ఏమీ లేదాడ ఏముంటుంది వాళ్ళ బొంద ఏముందాడ ఏమీ లేకుండానే ఏదో క్రియేట్ చేసి కావాలని ఇట్లా కొంచెం భయపడితే భయపడితే ఒప్పుకుంటారండి ఇంకోటండి మా బట్టలన్నీ తీసేసి కింద కూర్చోబెట్టి అదే ఒట్టొంటి మీద మెడలో పలకేసి ఫోర్ ట్వంటీ కొన్ని సెక్షన్లు వేసి పలకల ఫోటోలు తీశారండి మా పక్కన ఇక్కడ మాణిక్యలో అనే పిల్లాడు ఉన్నాడు పిలిచి అడిగిన ఆ అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు ఫోటోయేగా మా పోనీ ఏముందలే పోనీ మళ్ళీ నువ్వు ఎదురు తిరిగితే ఏదైనా తేడా వచ్చింది ఎంత అవమానం అని ఇటు పలకబట్టుకొని మూడు యాంగిల్లో ఏ ఎటు తిరుగు ఇటు తిరుగు ఇటు తిరగరా అటు తిరగరా ఏమి చేసామని మమ్మల్ని ఎంత మిసించారు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే ఆయన్ని కేసులు ఎరికేసడం కోసం ఎంతకైనా అంటే మీరు తప్ప ఇక ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉండకూడదు అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారమే కదా మీకు ప్రజలు పాలించండి అయ్యా అని ప్రభుత్వాన్ని గవర్నమెంట్ని వాళ్ళు ఫ్లీడ్ చేసి అప్పు చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాలించడం మర్ మర్చిపోయి పెత్తనం చేశాడు ఈ రాష్ట్రం నాది నేనే కనుగొన్నాను అన్నట్టుగా ఈ రాష్ట్ర సంపద అంతా నాది అన్నట్టు నా ఆస్తుల మీద ప్రజలు బతుకుతున్నారు అన్నట్టుగా తయారైపోయాడు తయారైపోయి ఆ ఇతండవాదానికి నెక్స్ట్కి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉండకూడదు అనే ఒకే ఒక కుళ్ళు కుట్ర దుర్మార్గమైన ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చారు ఇవాళ వాళ్ళే లేకుండా పోయారు జగన్ అన్న మొన్న ఫ్లైట్లు అదే చెప్తున్నారు ఎప్పుడూ కూడా మోసం మోసంగాను నీతి నీతిగానే బతికుంటుంది అంట కొత్తలో నీతిగా బతికేటప్పుడు కొత్తలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురు వస్తున్నాయి కానీ సురేష్ అవి భవిష్యత్తుకి చాలా ఉపయోగపడితే మనం రాత్రి పడు పడుకుంటే పెందల కాడ మీరు నిద్ర కూడా వచ్చిద్దని అన్నారు నేను చిన్నప్పుడు ఒక కథ ఇన్నేవాడిని అండి ఒక ముసలావిడ అంట పాలు నీళ్లు కలిపి అమ్ముతూ ఉందంట ఆ సంపద అంతా కూడగట్టుకొని ఇంటికి వస్తూ ఉందంట ఇంటికి వస్తూ ఉంటే మధ్యలో కోతిరే ఆ సంపద లాక్కుపోయిందంటండి మూడు భాగాలుగా ఎంచుకుందంటండి ఆ సంపదని 
ఒకటి నేలలో వేయటానికి ఒకటి పైకి వేయటానికి ఒకటి కిందకి వేయడానికి మూడు మూటలు తీసుకోవడం ఒకటి నేలలోకి ఒకటి పైకి ఒకటి కిందకి వేస్తుంది అంటే మూడు భాగాలు తీసి మూడు అయిపోయిన దాకా అట్లానే వేసింది అంటే మూడో భాగం తీసుకొని ఇంటికి వచ్చిందంట ఆ ముసలి ఆవిడ ఏంటంటే ఒకటి పాపం సొమ్ము రెండు నీళ్ళ పాలు పాల సమ్ అంటే నీళ్ళు నీళ్ళు కానీ పాలు పాలు కానీ పోతాయి అంటారు చూసారా అట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే మోసం చేశాడో ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను కొన్నాడు ఎంపీలను ముగ్గురిని కొన్నాడు అదే ఇరవై మూడవ తారీఖున అన్ని విధాల మోసపోతే అదే మూడు ముప్పై త్రీ జీరో మూడవ తారీఖున అదే పన్నెండు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అయ్యారు ఆ ఇరవై మూడు ఆయన శాపంగా మారింది ప్రజలందరూ కూడా పట్టం కట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత తర్వాత వచ్చేసి ఎంతసేపుడు ఆయన పేరు చెప్పించాలి ఆయన నిరికించాలి వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద నిందలేయాలనే కార్యక్రమం అంటే మేము అసలు ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కూర్చున్నదే లేదు మా అన్నయ్య బయట మా తమ్ముడిని చూపిస్తాడు అంటే మా అన్నయ్య మీద జ్వలం చేయటం ఒంటరిగా ఒక్కడే బెక్కగా ఏడ్చుకుంటా అటు ఇటు తిరిగి వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి తిరిగి చివరికి ఎవరు చెప్పారంట ఒక మీడియాని పట్టుకొని వెళ్తే వాళ్ళు మాట అంటారయ్యా అది కూడా ఛానల్ అయితే వస్తారు మిగతా ఎవరు రారు అంటే అతను వచ్చి మా తమ్ముడిని చూపించకపోతే కేసు పెడతానని మా అన్నయ్య అడ్డం తిరిగితే అప్పుడు పైన ఉన్నాడని చెప్పారంట అది మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రెండు గంటలకి అండి రెండు గంటలకి రెండు గంటలకి మూడున్నర కిందకి తీసుకొచ్చి మా అన్నయ్యకి చూపించి పైకి తీసుకెళ్ళారు మళ్ళీ మళ్ళీ మూడున్నర దాకా అదే సోప అండి మళ్ళీ మూడున్నరకి పండుకోమన్నారు పండుకోమంటే అక్కడ కానిస్టేబుల్ అతను కాబలో పెట్టి పండుకోమన్నారు ఎక్కడ పండుకోమన్నారు ఒక దుప్పటి లాంటిది ఇచ్చి హాస్టల్లో రగ్గులు ఒకటి దుప్పట్లు ఇస్తూ ఉంటారండి ఎర్ర గీతలు ఉండదు దుప్ప అలాంటిది ఒక దుప్పటి ఇచ్చి బాగా దిండు వేస్ట్ దిండు ఒకటి ఇచ్చి పండుకో ఏడవ చోట అన్నారు అక్కడ ఉన్న కానిస్టేబుల్ అతను పండుకోవడానికి తెచ్చుకున్నాయని నాకు ఇచ్చి అతని కింద పండుకున్నాడు నేను పండుకోలేదండి అతను అన్నాడు నాకు శుభ్రంగా బతికి నోటికి లాగా ఉండవు దీని మీద పండుకొని నాకు అలవాటు వెళ్ళి ఆడ చోట నేను పండుకుంటాను నాకు వద్దులే బ్రదర్ వద్దులే అంటే కదిలే పండుకో పండుకో అని అండి కుదరదలే అని అప్పుడులో నేను వాళ్ళంత చేసి నీ కళ్ళు మూస్తే మనకు వాళ్ళు చేసిన అవమానాలే గుర్తుకొస్తాను నేను అన్న మాటలే గుర్తుకొస్తాను నేను మన కళ్ళు అసలు మూతల బట్టల ఇంక మనకు ఒక రకంగా అనిపించింది బతకూడదు మనం ఏదో ఒకటి చేసుకుని సత్తే పోద్ది ఎంత చేశారు అని చెప్పి అవమానం అనిపించి నేను ఆ బిల్డింగ్ పైన నుంచి దూకుతామని చెప్పానని బిల్డింగ్ అంచుల మీద వచ్చి నుంచున్నా నుంచుంటే నాకే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఉంది అన్నయ్యలు ఉన్నారు బతుకుంటే ఏదో ఒకటి ఉంటాం చచ్చిపోతే ఏముంటుందిలే వాళ్ళు రేపు పొద్దున ఏదైనా మన పిల్లలు ఏదైనా కొనుక్కోవాలన్నా ఏదన్నా మన నన్నైతే అడగలుగుతారు నాన్న ఒక పది రూపాయలు కావాలి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుంటామో ఏదో అని మనం చనిపోతే మనం ఏదైనా చేసుకొని చనిపోతే వాళ్ళు అనాథలు అవుతారేమని అదొక భయం మనసులో రెండు ఇటు అవమానం ఇటు ఇంట్లో కుటుంబం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నా ఈ లోపల కానిస్టేబుల్ వచ్చి అన్నాడు సురేష్ అన్న అన్నాడు వెనక్కి వచ్చి ఏన్న అన్న అంటే ఏం లేదు ఏం నాడు నుంచి ఉన్నావు అన్నాడు ఊరి నేను ఉంచున్నా అంటే ఒక మాట చెప్తానన్న తర్వాత నీ ఇష్టం ఇలాంటి టైంలో నువ్వు ఏదైనా రిస్క్ చేసి దూకి చనిపోవడం ఇంకోటో చేసావంటే ఈ నిందని నిజమే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ దుర్మార్గులు కాబట్టి నువ్వు ఇదే ఏదన్నా బరాయించు ఏదన్నా అవమానపడు ఏదన్నా జరగని నువ్వు మాత్రం ఇదే విధంగా ఉండాల్సిందే రా అని చెప్పి చేయబట్టుకుని లాక్కి వెళ్ళి పండుకొని అన్నాడు ఇంక పండుకునేది ఏమందని నేను కూర్చోనని నా కళ్ళు ఎదురుకు తెల్లారిపోయింది మళ్ళీ పొద్దున్నే పది గంటల నుంచి అదే డ్యూటీ వాళ్ళకి మళ్ళీ టార్చర్ ఎవరో ఒకరు రావటం ఏదో ఒకటి అడగటం అన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి అంటారు అన్నీ మీ దగ్గర ఉంటే అరెస్ట్ చేసి లోపల వేయండి సార్ ఇంకెందుకు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి కదా లోపల వేస్తే అయిపోద్ది కదా అంటాడు నేను అది మాత్రం ఒప్పుకోరు నువ్వు చెప్పాలంటారు నేను ఒకటితో చెప్పాలంటారు అదేంటంటే ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీకి ఉగ్రవాదిలాగా తిరిగింది నువ్వే నువ్వు చెప్తేనే చాలామంది నమ్ముతారు అని అన్నారు తెల్లారి సాయంత్రం ఆ సాయంత్రం అయిపోయింది ఆ సాయంత్రం అయిపోయింది రెండో రోజు మళ్ళీ రెండు గంటలు టైంలో వెళ్ళిపోమన్నారు ఇంటికి వెళ్ళిపోమన్నారు వెళ్ళిపోమన్నారు నేను గత సంతోషంగా ఉంది అప్పటికే వాస్తవానికి ఇప్పుడు మా ఊరిలో చాలామంది డబ్బులు తెచ్చుకున్నాడంట ఇచ్చారంట జగన్ ఇచ్చాడంట ఇస్తేనే ఇల్లు కట్టుకున్నాడంట బండి కొనుక్కున్నాడంట అని ఇట్లా చెప్పుకుంటున్నారంట అప్పటికే నేను ఇంటికి కూడా వెళ్ళాలని పీట్లేదండి ఏడన్న ఇల్లు తలదాచుకుందామనే బాధ సరే అవి మా దృష్టికి వచ్చి నేను 
సరే ఇంటికి వదిలే ఇటు వెళ్దాము అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాను ఎటు ఒకటి వెళ్దామని ఆలోచన వచ్చింది మనసులో ఈ లోపల ఒక బ్రదర్ అక్కడ ఉండి అన్నాడు అన్న ఏమనుకోబాకండి మీరు ఒంటరిగా వెళ్ళొద్దు వాళ్ళు పొమ్మన్న బయటికి పోవద్దు అన్నాడు ఏ ఏమైంది అన్న వద్దు ఎవరన్నా మీ ఓళ్ళు వస్తేనే బయటికి వెళ్ళండి లేకపోతే రిసుకు పడతారన్నాడు నాకు మా అన్నయ్యకి ఫోన్ చేస్తే మా అన్నయ్య అప్పుడు బయటకు వచ్చి ఉండాడు పక్కన ఎక్కడ టీ తాగుతూ ఉండా అంటే సరే మా అన్నయ్యని పిలిస్తే వచ్చారండి మా అన్నయ్య అంట ఇంటికి వచ్చాము ఇంటికి వస్తే మా ఇంట్లో సోఫా ఒకటి ఉందండి పాత సోఫా ఒకటి ఉంది ఆ సోఫాలో పిల్లలందరూ కూడా పలక మీద డాడీ వెల్కమ్ అని పలకల మీద ట్రాసుకొని రాత్రి రెండున్నర గంటలప్పుడు పలకలు ఎట్టు పట్టుకొని ఇట్లా ఇట్లా పట్టుకొని ఇటు పిండుకొని నిద్రలో పోతున్నారు మా ఇంట్లో మా మా అమ్మ అట్లానే ఉంది పరిస్థితి తలుపు తీసేసరికి అందరూ కూ ఏడవ చోటు కుర్చీల్లో ఉన్న నేల మీద అలబడతారు నిద్రలో పోతా ఉన్నారు మా పిల్లల పరిస్థితి చూసి చాలా బాధ వేసింది తొమ్మిది గంటల నుంచి ఎదురు చూశారంటండి రెండున్నరకి కూడా ఆ సోఫాలోనే పండుకొని మూడు నాలుగేళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళింది తెలియదు చూసారికి బాధ వేసింది ఇంకా అప్పుడు నేను దాదాపుగా రెండు మూడు నెలలు బయటికి రావడానికి ఇష్టపడలేదండి బయట రోడ్డు మీద నుంచోవడానికి కూడా ఇష్టపడలే ఈ బజార్లో మసకబడిన తర్వాత రోడ్డు మీదకి వచ్చేవాడిని మళ్ళీ మామూలుగా వెళ్ళిపోయాడు పొద్దుట పోటు వచ్చే రాబుద్దేది కదండి ఒక రకమైన మానసిక వేదన అప్పటికే ఊరిలో సగం మందికి మనం అంటే గట్టిన వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చాడు అంటే తెచ్చుకున్నారంట చెప్పేసుకుంటున్నారంట ఎవళ్ళకి మనం ఏం చెప్పి ఇది అబద్ధం ఇది అబద్ధం నేను చేయలేదని ఎవరికి చెప్పి నమ్మించాలి నేను ఏం చేయగలి చేయలేక మౌనంగా ఉండిపోయాను రెండు మూడు నెలలు ఒక నెల తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేలను పంపించడం పరామర్శించడం ఢిల్లీ నుంచి మేధ తెలిసిందండి తెలిసిందండి మరుస తెల్లారే రిలీజ్ చేసిన మూడో రోజే తెలిసింది ఆయనకి ఫోన్ చేయించారు ఫోన్ చేపిస్తే ఈ ఫోన్ ట్రేస్ ట్రేస్ చేస్తున్నారని డౌ చెప్పారు చాలామంది నీ ఫోన్ ఖచ్చితంగా రికార్డింగ్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉందండి నా లిస్ట్ ఆయన చంద్రబాబు గారి లిస్టులో నా పే నా ఫోన్ నెంబర్ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ చేతిలో హ్యాండ్ వర్లో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నా ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్లు దాంట్లో ఆ నెంబర్ ఉంది నాది ఏమైనా మనం ఏమన్నా దుర్మార్గులు ఉగ్రవాదులు నేను ఏదైనా ఓపెన్గానే మాట్లాడతాను అలాంటి సందర్భంలో ఆ మాట అంటే నేను ఈ లోపల వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు కల్లా నేనన్నాను మేము జగన్ గారి తాలూకు అండి మీకు ఇట్లా జరిగిందంటే జరిగింది నాయన నువ్వు జగన్ గారి తాలూకు అంటున్నావు నువ్వే తాలూకు నాకు తెలియదు నాతో మాట్లాడద్దు ఉంటున్నాను పెట్టేమన్నాను తర్వాత తెలిసింది జగన్ గారు తాలూకు మనుషులు నాకు ఫోన్ చేసింది అని సర్లే అని చెప్పి మళ్ళీ నేను రిప్లై చేశాను చేస్తే వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేయలేదు రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు మళ్ళీ చేసి మాట్లాడారు జగన్ గారికి కూడా ఎంత తీవ్రత జరిగిందనేది కొంతవరకు తెలుసు ఒక ఇరవై రోజులు నాలుగు రోజులు పోయిన తర్వాత ఆయనకి పూర్తి విషయం తెలుసుకొని ఒక నలభై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలని అంటే నలభై మంది వచ్చారు నలభై ఏడు మంది వచ్చారు తెలీదు గట్టిగా వచ్చారండి కొడాల నాని గారు పార్థసారథి గారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు అంబటి రాంబాబు గారు ఆర్కే గారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చి పరామర్శించి వెళ్ళారు నాకు అప్పటివరకు ఏమనిపించిందంటే పార్టీలో తిరగాలా వద్దా అని డౌట్గా ఉంది అట్లా ఆలోచించుకుంటా ఉండా ఇంకా మా మన మన మనసులో చావల ఆ కోరిక తిరగాలనే కోరిక చావలేదు అనుకుంటా ఉండా ఈ లోపల జగన్ గారు వాళ్ళని పంపించేసరికి కొండం ధైర్యం కొడాలా అని అన్న ఒకటే మాట అన్నారు నేను తెలుసు కదా సురేష్ నీకు అని తెలుసు అన్న అన్న నీకు ఏం ఇబ్బంది లేదు మేము అందరం ఉన్నాం పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నాడు నీకు అండగా ఆ మాట చెప్పమన్నారు ఆయన అని అన్నాడు కొడాలా అని అన్న మనకు ఇంకా తెలియనంత గుండె ధైర్యం వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత నాని అన్న 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 మీ నెంబర్ ఏంటంటే వాస్తవం నాని గారు కూడా అప్పుడు ఒకటి రెండు సార్లు నెంబరు ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడారు నాని గారు కూడా నెంబర్ ఇచ్చి వెళ్ళారు నేను చేస్తే మాట్లాడితే రిప్లై చేసేవాళ్ళు అంబట రాంబాబు గారు కానివ్వండి ముఖ్యంగా లేళ్ళ పిరియడ్ అన్న ప్రతి విషయంలో నాకు అండగా నిలబడేవాళ్ళు పార్టీలు ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా ఆర్కే గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు కూడా నువ్వు వదులుకోలేదు వాళ్ళకి ఎంత జరిగిందని ముందుకు తెలియదు తెలియకపోవడం వల్ల తర్వాత జగన్ గారు వద్దండి అయిపోయాల రావటం జగన్ గారు వేదిక మీద అడిగారు ఏం జరిగింది ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో అని అంటే నేను చెప్పాను జరిగింది ఏం జరిగిందో నేను చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత జగన్ గారు ఇట్లా ఈ కొలుకుల చుట్టూ జగన్ గారికి నీళ్ళు వచ్చినాయి అంత కలత వేసింది ఆయనకి జరిగిన అవమానం చెప్తే మళ్ళీ దిగి వెళ్ళేటప్పుడు కారు దగ్గరకు పిలిచారు అన్న నన్ను పిలిచి సురేష్ని బెల్లం నేను పరిగెత్తుకొస్తే జగన్ గారు అప్పుడు అన్నారు 
సురేష్ గట్టి కౌలించుకొని ఎంతంటే ఎంత గట్టిగా అంటే రెక్కలన్నీ నెప్పులు ఇచ్చి ఈ చేతులన్నీ నెప్పులు వచ్చి అంత గట్టి కౌలించుకున్నారు కౌలించుకొని ఒక మాట అయితే అన్న నా తమ్ముడు నేను అండగా ఉంటాను అక్కడ ధైర్యపడాల్సిన పని లేదు అని అన్న అని వాళ్ళు పిఏ నెంబరు నాకు ఇప్పించి నా నెంబర్ వాళ్ళకి ఇప్పించి సెక్యూరిటీ వాళ్ళని పిలిచి సురేష్ ఎప్పుడన్నా మన దగ్గరకు వస్తే తీసుకురండి నెట్ వేయొద్దు దగ్గరే తీసుకురండి అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ సురేష్ చూడండి గట్టిగా అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళిపోయారండి ఆ నెంబర్ ఇచ్చిన మరుసటి మూడో రోజు ఫోన్ చేశానండి నాకు వాస్తవంగా జగన్ గారి దగ్గర చాలామంది అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి లేదు రేపు లేదని చెప్పి తెల్లగానండి నాకైతే ఎప్పుడు ఆ ఇబ్బంది లేదండి నేను రేపు వెళ్ళదలుచుకుంటే వెళ్ళి నైట్ ఫోన్ చేసేవాడిని వెళ్ళి కలిసి వచ్చేవాడు కలిసి వచ్చేవాడు అంత ఆదరించాడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గ్రేట్ అండి నాకు మీ వైఫ్ని కూడా చాలా దారుణంగా దూషించారని చాలా నీచంగా మాట్లాడారని కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మీరు చెప్తుంటే నేను చూశానండి ఎందుకు అంత దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తారు ఆ పోలీసులు అసలు నాకు కూడా అదే అనిపించిందండి ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఏమనుకున్నావాడు అంటే పోలీసులు అంటే మనం ఈ ఏదైనా ఇబ్బంది కలిసి మనం పోలీసులకి చెప్పొచ్చు వీళ్ళు పట్టుకుంటారు అన్న అట్లా ఉండేది నా మా మనసులో మా మనసులో అది అట్లానే ఉండేది అసలు అదే నిజం కూడా నిజానికి కానీ వాళ్ళు ఏ ఏకంగా ఈ రాజకీయ నాయకులు నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అండి నా స్వార్థాలు పోలీసులను మాత్రం వాడుకోనండి వాడుకోను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వాడుకోను అంతే స్వార్థాలకు వాడుకోను ఏదైనా నోటర్లుగా అది ఏ పార్టీ ఎవరైనా సరే ఏదా ఏది నిజం అదే చేయమని చెప్తాను తప్ప నేను అడ్డం తిరిగి ఏ ఇది నాకు కారు జరగాల్సిందే మా వాడికి న్యాయం జరగాల్సిందని మాత్రం మాట్లాడాను ఎందుకంటే తప్పుడు ఆరోపణల వల్ల ఒక కుటుంబం కానీ ఒక మనిషి కానీ ఎంత ఇబ్బంది పడతాడో నాకు సదాగా తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను అదే నాకు చెప్పాను మీకు తల్లి లేదు పిల్ల లేదు ఒట్టు వరుస లేకుండా మాట్లాడేశారు వాళ్ళు ఈ భాష ఆ భాష అనేది అంత దారుణంగా మాట్లాడారు మరి అలా అంటున్నప్పుడు మీరేం వారించలేదా అండి ఒకటి అండి మనం అతను ప్రతి మాట కసిగాను ప్రతి ఇది స్పీడ్గాను వికృత చేష్టలు చేస్తూ ఉంటే ఒక సైకో చేతికి నేను దొరికాను పోలీసు కాదు అతను సైకో సైకో చేతికి నేను దొరికాను పద్నాలుగు పదము పదముగ్గురు ఉన్నారు ఒక్కడైతే తిరగబడేవాడు నేను అంత వేదన కలిగించింది నేను ఒక్కడైతే తిరగబడేవాడు ఉంటే నాకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి తలంచుకొని కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటూ కూర్చోండి అంతే అంతమించి అవకాశం కూడా లేదు ఆ రోజు మీకు జగన్ గారు సీట్ ఇవ్వడం వెనకాల ఇది కూడా ఉందండి అంటే ఆయన పట్ల మీరు చూపినటువంటి ఆ విశ్వసనీయతని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన సీట్ ఇచ్చారని కూడా అంటారు కరెక్టేనండి నేను హైదరాబాద్ ఒక రోజు వెళ్ళానండి ఫస్ట్ రమ్మన్న రోజు మూడో రోజే ఫోన్ చేశాను వెళ్ళాను హైదరాబాద్ వెళ్తే అన్న అందరిలో కలపకుండా నన్ను స్పెషల్గా లోపలికి రమ్మన్నారు రమ్మన్న తర్వాత సురే ఆయన సోఫాలో ఇట్లా కూర్చొని సురేష్ రా కూర్చో అన్నారు వద్దులే అన్న అని చెప్పి నేను దగ్గరకు వెళ్ళి ఇట్లా చేతులు పట్టుకొని నుంచి ఉంటే చేయి పట్టుకొని లాగి పక్క సోఫాలో కూర్చోబెట్టారు పక్కన కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెట్టి చెప్పాను అన్న ఏం లేదన్నట్టు బాగానే ఉందా అని బాగానే ఉందన్న ఇంకేం ఏంటి చెప్పాను ఏం లేదన్న అంటే ఇంకేం కావాలి చెప్పు నా వైపు నుంచి అని అన్నారు ఏం అవసరం లేదన్న ఒకటి రెండు సార్లు అట్లానే అడిగాడు ఏముందన్నా మిమ్మల్ని కలవనిస్తున్నారుగా చాలు అన్నట్టుగా మాట్లాడాను ఆయన అన్నాడు అట్లా కాదులే కానీ ఇబ్బంది పడబాకు మొహమాటు పడబాకు ఈ పరిస్థితి నాకు తెలుసు దీన్ని ఏం చేయాలో చెప్పాను ఏముందన్న మీరు సీఎం అయిన తర్వాత డబ్బులు వద్దు పదవద్దు మీరు సీఎం అయిన తర్వాత ఏదైనా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టేటప్పుడు మీ వెనక నుంచి వాళ్ళని కోరిక ఉంటుందా ఉందన్న నాకు మీ వెనక నుంచి ఉండాను టీవీలో కనబడతా కదా మా ఊరు వాళ్ళు మా అమ్మ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చెప్పుకుంటారు మా అబ్బాయి సీఎం గారు అంటూ ఉన్నాడు అని ఆ ఒక్క కోరిక చాలన్న అన్న అంతేనండి ఆ రోజున అన్నారు ఏ ఊర్లో అయితే నిన్ను అవమానకరంగా దొంగగా చూశారు ఏ పోలీస్ వ్యవస్థ అయితే నిన్ను బాధ పెట్టిందో అన్నీ తిరిగి వచ్చి నీకు ఆడునే రోజు తీసుకొస్తా అదే ఊర్లో నువ్వంటూ మా వాడని చెప్పుకునే రోజు తీసుకొస్తా అదే ఊర్లో గౌరవించబడతావు అదే పోలీసులు నీ ఇంటి చుట్టూ కాపలాగాస్తారన్నాడు నాకు అర్థమయ్యేది కదండి ఏం చేస్తే ఇదంత జరిగిద్ది మనమే కార్యకర్తలు కదా ఏం చేస్తే ఇదంతా జరిగిద్ది అనుకున్నాను అయినా నాకు అన్న మాట మీద ఏదో తెలియని నమ్మకం నమ్మకం కంటే ఆ నమ్మకం మీద వచ్చాను తను రాను రాను ఆయన ప్రతి విషయంలో నా విషయంలో చాలా సందర్భాలు అండి ఆయన ఎట్లా అంటే ఒకసారి అన్న బయటికి వెళ్తూ ఉన్నారు ఎంత ప్రేమిస్తారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి మేము వెళ్తూ ఉన్నాం వర్షం పడింది వర్షం పడి జర్నీ లేట్ అయిపోయింది 
మాకు మేము చెప్పు మాకు మమ్మల్ని రమ్మన్న టైంకి మాకు గంట తేడా వచ్చింది ఈ లోపల జగన్ గారు అపాయింట్మెంట్లు ఏమి ఇవ్వకుండా సురేష్ వస్తున్నాడు అంటే కల కలుస్తారని సార్ అంటే సరే రమ్మను అని అన్నారంట సరే అని చెప్పి మేము డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండగా వర్షం పడింది బాగా జర్నీ ఇబ్బంది అయిపోయింది వెళ్ళలేకపోయాం జగన్ గారు పై నుంచి కిందకు వచ్చి సురేష్ అందరం వచ్చాడు కనుక్కోమన్నారంట అంటే వాస్తవానికి జగన్ గారు ఆడి ఉంటే కలిసి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదు కలవకపోతే అడగాల్సిన అవసరం లేదు సార్ అడిగారు ఇట్లానే చెప్పారండి కేఆర్ఆర్ అన్న సార్ అడిగారు సురేష్ ఎక్కడ నువ్వు అనండి డెబ్బై కిలోమీటర్లు అంటే లేట్ అయిద్దేమోగా అని కొంచెం లేట్ అయ్యేటట్టు ఉంది అంటే వెళ్ళలేక ఫాస్ట్ గారా అని చెప్పి జగన్ గారు ఒకసారి ఇక్కడ కాసేపు కూర్చొని మళ్ళీ పైకి వెళ్ళారంట మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి సురేష్ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు అంటే మళ్ళీ నేను ఆయన రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకో కిందకు వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాం మేము వెళ్ళలేకపోయాం జస్ట్ కాన్వాయ్ అంతా రెడీ చేశారు జగన్ గారు వచ్చి అటు డోర్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఆ గేట్ కార్డ్ కూడా నన్ను చూపించారండి గేట్ కార్డ్ కూడా సురేష్ లోపల పంపించాం అన్నారు అంతే అక్కడ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే గేట్ అతను అన్న సార్ బయటికి వెళ్తున్నాను వెళ్ళాను నాన్న మేము ఎదురు పరిగెత్తికి వెళ్ళాం జగన్ గారు అప్పుడు డోర్ తీసి కార్ లోపల కార్లో ఎక్కబోతున్నారు ఎక్కబోతున్నారు చూశారు చూసి అన్న అంటే ఏం సురేష్ లేట్ అయిందన్న కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం అన్న అంటే సరే సరే పర్లే లోపల కూర్చో కాఫీ తాగుతూ ఉండు నేను హాస్పిటల్లో పరామర్శ ఉంది వెళ్ళి చూసి వస్తాను అన్న అనేసరికి నాకు మాట్లాడాలని తపనలో మాటలు మాట్లాడుకుని ఇటు చేపట్టుకొని అన్న అంటే మాట్లాడతావా అన్నారు అవునన్నా అంటే డోర్ వేసేసి కారు ఎక్కి కారు దిగి డోర్ వేసి భుజం మీద చేసి లోపల తీసుకెళ్ళారు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడుతాను నాతో ఇరవై ఐదు నిమిషాల దాకా మాట్లాడారు ఆయనతో మాట్లాడిన ప్రతి నిమిషం నాకు గుర్తే ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అన్నాను నాకు ఆ టైం గడిపిన టైం నాకు ముఖ్యం ఇన్ని నిమిషాలు అన్నతో గడిపాను అనే ఆలోచనలో ఉంది ఇరవై ఐదు నిమిషాల దాకా మాట్లాడి సరే నా హ్యాపీగా వెళ్ళమని మేము అందరం ఆ రోజు అపాయింట్మెంట్ లేదండి మేము అందరం నాతో పాటు వచ్చిన పిల్లల్ని కూడా ఫోన్లు తెచ్చుకొని ఫోటోలు దిగి వెళ్ళరు కానీ ఆయనకు అవసరం లేదు ఇదంతా చెప్పాలని అవసరం లేదు నా ఎంట నా ఎంట కూడా ఇప్పుడు కూడండి అప్పుడెప్పుడు తిరిగిన పిల్లలే ఇప్పుడు ఉంటారు నేను ఎంపీ అయ్యానని అనుభవశాలలో కోటేశ్వరులో లేరండి ఆ రోజున ఎవరైతే ప్రేమించి నాతో ఉన్నారో వాళ్ళతో మాత్రమే నేను ఇప్పటికి కూడా ఉన్నా ఇప్పుడు కాదండి ఎప్పటికీ నా జర్నీ వాళ్ళతోనే సాగిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుభవశాలు కాదని ఆస్తి పరులు కాదని ఇవన్నీ లేవండి ఆ రోజు సురేష్ అనేవాడు కష్టపడతా అంటే మాట అండగా నిలబడ్డారు మాణిక్రావు అనే పిల్లడు కానీ నర్సీ అనే పిల్లడు కానీ ఇట్లా కోటేశ్వర వీళ్ళంతా నా అమ్మడి తిరిగే పిల్లలందరూ లేమాల నుంచి వస్తారు ప్రవీణ్ సురేష్ కాదు ఈ ఊరాలు కాదండి అక్కడ నుంచి వస్తారు వీళ్ళంతా అండగాసుకొని ఉంటారు వీళ్ళంతా ఏంటంటే నన్ను మాత్రం స్పెషల్గా చూసుకుంటారు నేను కోపడ్డాన అరిసిన ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు ఫీల్ అవుతారు ఫీల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా అందరు మేనల్లు వరుస అవుతారండి అందరు మేనల్లు వరుస అవుతారు వాళ్ళందరూ కూడా మా మా మన మావయ్యగా అనే భావం ఏర్పరచుకుంటారు అట్లా అన్న రోజు మేము వెళ్తే అందరిని పిలిచి లోపల ఫోటోలు తీపించి ఆయనే ఫోటోలు తీసి వీళ్ళు గడగడ ఉనుకుతుంటే జగన్ గారు ఎదురుగా ఈయనే తీసుకొని ఫోటో ఫోను ఆయనే ఫోటోలు తీసి నందిగం సురేష్ వలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పది పైసలు లాభం లేదు రాజకీయ అనుభవశాలు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరి పార్టీకి పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తి కాదు ఏ విధంగాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లాభం లేదు ఒకే ఒక్కటి సురేష్ నా వలన ఇబ్బంది పడ్డాడు నేను మాట ఇచ్చా ఆ రెండు మాటల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ఎంత ప్రస్తావన నాది జరగటం బలమైన కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కదండి అంతే తప్ప వేరే ఏం కాదు ఓకే హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిర్రర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రర్ ఛానల్ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిర్రర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You're watching me on Mirror TV. Please do like and subscribe this. Hi, hello. This is Sri Reddy Malidi. Please like and subscribe and share Mirror TV. Please subscribe Mirror TV. Thank you. And I request all of you to subscribe Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror Channel. Please subscribe to Mirror TV.